Cześć! Dawno się nie widzieliśmy, wszakże prawie rok czasu minął, no ale musiałem skończyć sezon weselny, tak jak obiecałem. Na kanał wleciał upragniony, wymarzony cover, który chcieliście, numeru pod tytułem Słodkiego, Miłego Życia, który był bardzo, bardzo wymagający, dlatego powiedziałem sobie albo dobrze, albo wcale. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego coveru, to tutaj pojawi Wam się do niego link. A tymczasem witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Yamaha bez tajemnic, w którym to pokazuję Wam tajniki obsługi instrumentów marki Yamaha. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki, a Ty oglądasz Akademię Keyboardu Keyboardway. W tym odcinku dowiesz się w jaki sposób przy pomocy jednego kabla USB podłączyć swój instrument Yamaha Genos i całą serię instrumentów Yamaha Tyros do komputera tak, aby w prosty i wygodny sposób mieć dostęp do całego systemu plików użytkownika, które można sobie dowolnie edytować, przerzucać, zmieniać. Przydatna jest taka funkcja w przypadku, gdy masz do wrzucenia na instrument bardzo dużo plików, folderów, jakichś plików MIDI, stylów, tekstów. Może chcesz edytować teksty od razu na instrumencie, czy tak jak ja ostatnio miałeś potrzebę, miałem awarii konsoli dj pojechała na serwis i potrzebowałem sobie na Genosie zrobić taką mini playlistę do puszczania w przerwach i wrzucić kilkadziesiąt utworów naraz mp3 na instrument. Przez opcję podłączenia kabla USB do komputera wchodzimy sobie w tryb e, przeglądania tych plików i można to zrobić bardzo wygodnie i dużo szybciej niż wrzucając pendrive do instrumentu i kopiując te pliki bezpośrednio na instrument, bo to robi się mega wolno. Dzisiaj odcinek przydatny posiadaczom, tak jak już mówiłem, serii Yamaha Tyros i instrumentów Yamaha Genos, a gdy wpadnie mi w instrument klasy, gdy wpadnie mi w ręce instrument klasy średniej, bo cała seria tych podstawowych i średnich instrumentów marki Yamaha jest skazana na inny dodatkowy program, który nazywa się Yamaha Music Soft Downloader, ale o tym nagram Wam stosowny odcinek, gdy wpadnie mi w ręce ten instrument. A teraz zapraszam Was na krótki przewodnik, krok po kroku, jak wyzwolić funkcję USB Storage Mode, która tak nazywa się w instrumencie Genos i Tyros. Zapraszam serdecznie. Aby z poziomu instrumentu wyzwolić tryb USB Storage Mode, uruchamiamy nasz instrument Genos przy pomocy dwóch przycisków. Power plus Playlist. Trzymamy tak jak do instalacji systemu podobnie dwa przyciski, tylko tutaj troszkę inne. Instrument wchodzi nam w tryb USB Storage Mode. Dla instrumentów serii Yamaha Tyros klikamy Power plus Music Finder, czyli przycisk odpowiadający przyciskowi Playlist. W Genosie tak naprawdę podobna funkcja, tylko inaczej nazwana. I to wszystko z poziomu instrumentu. Następnie na naszym komputerze wystarczy wejść w mój komputer i na liście dysków pojawi się przycisk czy dysk USB. W moim przypadku jest to USB L. I mam tutaj cały system plików. Mam style, songi, registracje, playlist, multipady, expansion. Oczywiście expansionów nie wgrywamy kopii w klej, no ale są Mamy nasze dodatkowe voice'y i mamy cały system plików, który możemy sobie dowolnie skopiować, edytować, dodawać i usuwać. Mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie i będzie pomocny i przydatny. Jeśli już wiedziałeś o tej funkcji, to napisz w komentarzu pod filmem. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Klikajcie łapki w górę, udostępniajcie. Niech się nie świat i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Yamaha bez tajemnic, bo jeszcze kilka odcinków nam zostało do zrealizowania. Trzymajcie się serdecznie. Cześć!